तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स के बारे में नंबर सिस्टम्स पढ़ाने के लिए मैंने आपकी क्लास नाइन्थ की जो टेक्स्ट बुक है एन सी आर टी की प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक है वही रेफर की है क्लास नाइन्थ की एन सी आर टी टेक्स्ट बुक हमको पढ़ना है आज नंबर सिस्टम्स नंबर आपको पता है नंबर्स क्या होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और बहुत तरह के नंबर्स होते हैं नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं पॉजिटिव नंबर्स होते हैं डेसीमल नंबर्स होते हैं बहुत सारे नंबर्स होते हैं तो इन इतने सारे नंबर्स को क्लासीफाई किया जाता है वे नंबर सिस्टम्स के थ्रू डिफरेंट नंबर सिस्टम्स बनाए गए हैं उनके थ्रू उनको क्लासीफाई किया जाता है तो एक्चुअली नंबर सिस्टम है क्या नंबर सिस्टम जो है हम कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम इज अ राइटिंग सिस्टम बेसिकली नंबर सिस्टम जो है ये एक राइटिंग सिस्टम है इट्स एक्चुअली अ राइटिंग सिस्टम एक्चुअली राइटिंग सिस्टम ऑफ नंबर्स इन मैथमेटिकल नोटेशन नंबर्स को लिखने का तरीका उनको क्लासीफाई करने का अलग ग्रुप्स में अलग सेट्स में क्लासीफाई करने का एक तरीका है नंबर सिस्टम ठीक है इसके अंदर डिफरेंट तरह के नंबर सिस्टम्स आते हैं डिफरेंट नंबर सिस्टम्स आते हैं तो वो हम आज पढ़ेंगे ओके अब हम देखते हैं कि कौन आ, कौन से नंबर सिस्टम्स आते हैं हमारे डिफरेंट नंबर सिस्टम्स जो है वो है नेचुरल नंबर्स ये आपने पढ़े भी होंगे पिछली क्लासेस में नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं नेचुरल नंबर सिस्टम आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स नंबर सिस्टम्स पढ़ाने के लिए आपकी क्लास नाइन्थ की टेक्स्ट बुक एन की टेक्स्ट बुक को रेफर किया है हमने ठीक है तो आज हम नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं नंबर्स क्या होते हैं एक्चुअली नंबर्स आपको पता है कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरह से बहुत सारे नंबर्स होते हैं हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं ठीक है तो ये इतने सारे नंबर्स को क्लासीफाई किया गया है अलग अलग सिस्टम से ठीक है नंबर सिस्टम बेसिकली क्या है इट्स ए राइटिंग सिस्टम ऑफ नंबर्स राइटिंग सिस्टम है ये नंबर्स को लिखने का तरीका नंबर्स को लिखने का तरीका अलग अलग नोटेशंस में उनको क्लासीफाई करने का तरीका अलग अलग सेट्स में वह हमारा नंबर सिस्टम है नंबर सिस्टम के अंदर डिफरेंट 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 क्लासीफिकेशन से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से नंबर्स को क्लासीफाई किया गया है तो वो क्या है किस किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है तो वो हम पढ़ेंगे आज नंबर सिस्टम्स के अंदर किस तरह के कौन कौन से नंबर सिस्टम्स आते हैं कैसे हम क्लासीफाई करते हैं इसमें सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स ये आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में ठीक है नेचुरल नंबर ओके फिर दूसरा है हमारा होल नंबर्स ओके तीसरा है इंटीजर्स इंटीजर्स और फोर्थ है रैशनल नंबर करके हम ये सारे नंबर सिस्टम्स पढ़ेंगे और समझेंगे ओके ये डिफरेंट नंबर सिस्टम्स पढ़ने से पहले हम देखते हैं नंबर लाइन क्या होती है एक्चुअली क्योंकि नंबर सिस्टम्स में हमें बेसिकली नंबर्स को क्लासीफाई करना है अलग अलग सिस्टम्स में 
तो हमारे पास नंबर्स कितने होते हैं और कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है क्या है कितने नंबर्स हैं वो हम एक नंबर लाइन के थ्रू देख के उनको क्लासीफाई करते हुए जाएंगे तो उससे पहले हम देखेंगे नंबर लाइन क्या होती है नंबर लाइन जैसे कि एक रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है जिस पे हर एक पॉइंट हम एज्यूम करते हैं कि उसके ऊपर जो हर एक पॉइंट है वो कोई ना कोई नंबर रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रेट लाइन बनती कैसे वो डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनती है और एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं बहुत सारे मतलब इंफिनाइटली मैनी पॉइंट्स बहुत सारे जिनका कोई अंत नहीं है बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं एक लाइन के ऊपर तो हम एज्यूम करते हैं कि एक नंबर लाइन एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर हर एक पॉइंट जो उसके उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो किसी ना किसी नंबर को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं तो आप खुद सोचिए कि अगर एक लाइन के ऊपर सोचिए कि पता नहीं कितने सारे पॉइंट्स होंगे और वो सारे पॉइंट्स अगर किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास कितने सारे नंबर्स हैं हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हो इतने सारे नंबर्स को हम अलग अलग सिस्टम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग तरह से हमको क्लासीफाई किए हैं तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए था पहले कि नंबर लाइन के तो नंबर लाइन क्या है नंबर लाइन एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसके हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई कॉरेस्पॉन्ड करता है नंबर कोई ना कोई नंबर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता ही होता है जैसे ये एक नंबर लाइन दिखाई गई है यहाँ पे हमने ज़ीरो जो है ज़ीरो जो है वो सेंटर में आता है बिल्कुल इनिशियली ज़ीरो से यहाँ से जो है राइट साइड से पॉजिटिव नंबर्स डिनोट किए जाते हैं और इसके लेफ्ट साइड से नेगेटिव नंबर्स डिनोट किए जाते हैं ज़ीरो बिल्कुल सेंटर में है यहाँ पर यहाँ से आगे तक पॉजिटिव नंबर्स चलते जाएंगे यहाँ से नेगेटिव नंबर्स चलते जाएंगे अब इन नंबर्स के बीच में भी यहाँ पे भी एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन बन रही है इनके बीच में भी पॉइंट्स हैं तो मतलब इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स आते हैं उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं वो किस तरह के होते हैं वही सब हमें इसमें पढ़ना है ठीक है अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स ठीक है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ओके नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स जो है वो एक सेट है नंबर्स का जो कि वन से स्टार्ट होता है और आगे तक कैरी ऑन होता है आगे तक जितने भी नंबर्स इसमें फॉल होते जाएंगे इसका कोई एंड नहीं है इनडेफिनेट एंड है ये जो एरो है इट स्टैंड्स की आगे तक चलता रहता है आपने रेस पड़ी होंगी लाइन्स रेस पड़ी हुई लाइन जो है अगर लाइन के दोनों एंड्स पे ऐसे ही आते तो डैट मीन्स की लाइन कंटिन्यू होती है इसी तरह से ये जो नंबर्स हैं ये आगे तक कंटिन्यू होते हैं इसका कोई एंड नहीं है इनडेफिनेट सेट होता है ये बट इसमें एक ही चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि ये वन से स्टार्ट होता है वन से स्टार्ट होता है पॉजिटिव नंबर्स इसमें सारे इंक्लूडेड होते हैं ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ ज़ीरो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं ठीक है ज़ीरो नहीं है इसमें इंक्लूडेड सिर्फ वन और उसके आगे के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर सेट में इंक्लूडेड होते हैं ओके नेचुरल नंबर्स को हम लेटर एन से डिनोट करते हैं ठीक है लेटर एन से हम नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर्स क्या है ये आई होप आपको समझ कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हैं वो नंबर्स का सेट है जो कि वन से स्टार्ट होता है और आगे तक चलता है इट गोज ऑन इट इसका कोई भी एंड नहीं है इट्स एन इंडेफिनेट सेट सेट से क्या मतलब है सेट बेसिकली क्या होता है सेट होता है कलेक्शन कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन कोई भी चीज़ें अगर हम कलेक्ट करें उनका ग्रुप फॉर्म करें मान लो रेड कलर के बॉक्सेस हम कलेक्ट करें बॉक्स वन टू थ्री या हम और नंबर्स लिखें एक सेट के अंदर तो वो कलेक्शन होगी जो और नंबर्स की उसको मिलेंगे और नंबर्स का सेट है इसी तरह से जो भी हम कलेक्शन बनाते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की या सेम तरह के ऑब्जेक्ट्स की फिर करके उनको एक ग्रुप फॉर्म करते हैं उसको सेट बोलते हैं तो बेसिकली नेचुरल नंबर्स क्या हैं वो एक सेट है कलेक्शन है नंबर्स की जो कि वन से स्टार्ट होता है और आगे तक चलता रहता है इसका कोई एंड नहीं है इनडेफिनेट है ये से इसमें एक ही चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि ये वन से स्टार्ट होता है वन से जो भी स्टार्ट हो कलेक्शन नंबर्स की वो नेचुरल नंबर्स के अंदर आता है ठीक है तो नंबर लाइन पे ज़ीरो के राइट हैंड साइड में वन को इंक्लूड करके आगे तक जितने भी नंबर्स हैं पॉजिटिव साइड पर वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं और इसको हम एन से डिनोट करते हैं नेक्स्ट हम नेक्स्ट 
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे होल नंबर्स क्या होते हैं होल नंबर्स भी एक कलेक्शन है नंबर्स का जो स्टार्ट होता है ज़ीरो से और आगे के सारे पॉजिटिव नंबर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं ये भी एक इंडेफिनेट सेट है जो कि आगे तक चलता रहता है इट गोज ऑन फॉर एवर आगे तक आगे तक नंबर्स चलते जाएंगे चलते जाएंगे इसमें कोई एंड नहीं है इसका जो ओनली थिंग यू नीड टू नोट इज कि ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ज़ीरो से स्टार्ट होता है और आगे तक इसमें सारे नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं वो होल नंबर सेट होते हैं होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में यही डिफरेंस है उनमें सारे नंबर्स ऑलमोस्ट सेम इनफैक्ट सारे ही नंबर सेम होते हैं होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में एक्सेप्ट कि होल नंबर्स में ज़ीरो भी होता है होल नंबर्स में ज़ीरो भी होता है नेचुरल नंबर्स में वन और आगे के सारे नंबर्स होते हैं होल नंबर्स में ज़ीरो भी होते हैं और बाकी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं ओके तो होल नंबर जो है वो डब्ल्यू से डिनोट होता है तो आई होप आपने याद रख लिया होगा कि नेचुरल नंबर्स वन से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चलते हैं और होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होकर आगे तक चलते हैं ओके और होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं ओके अब थर्ड जो है वो है हमारा इंटीजर्स ओके इंटीजर्स क्या होते हैं इंटीजर्स जो है इसको हम Z से डिनोट करते हैं Z से क्यों डिनोट करते हैं कि हम इसका रीज़न देखेंगे पहले मैं बताती हूँ आपको इंटीजर्स होते क्या हैं इंटीजर्स वो सेट है नंबर्स का जिसमें पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो तो होता ही होता है प्लस जो ये नेगेटिव नंबर्स का सेट है ये भी होता है ये दोनों तरफ से इनडेफिनेटली आगे बढ़ते रहते हैं यहाँ से नेगेटिव नंबर्स आगे बढ़ते रहेंगे इनका कोई एंड नहीं है यहाँ से पॉजिटिव नंबर्स आगे बढ़ते रहेंगे इनका कोई एंड नहीं है तो ये सारे नेगेटिव नंबर्स सारे पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग द ज़ीरो ये इन टीचर्स के अंदर आते हैं ठीक है ये इन टीचर्स के अंदर आते हैं अब इन टीचर्स को हम जेड से क्यों डिनोट करते हैं इसका क्या रीज़न है इसका रीज़न है कि जो लेटर जेड है ये या जी आजकल ऐसे जी बोला जाता है तो लेटर जी जो है ये इससे क्यों डिनोट किया जाता है इसको ये एक जर्मन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका जिसे अब बोला जाता है जहलिन जहलिन एक जर्मन वर्ड है ये जहलिन इसका मतलब होता है टू काउंट काउंट करना इसको यहाँ से ही डिराइव किया गया इसका मतलब है टू काउंट जहलिन मीन्स टू काउंट इसको यहाँ से ही डिराइव किया गया है ओके तो इसलिए हम इसको Z से डिनोट करते हैं इन टीचर्स में ऑलमोस्ट सारे काउंटिंग नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं जैसे जीरो से वन टू थ्री फोर इवन नेगेटिव नंबर्स इसमें इंक्लूड हो रहे हैं तो सारे काउंटिंग नंबर्स इसमें इंक्लूड हो रहे हैं जो आप काउंट करते टाइम इस तरह तो काउंटिंग के लिए जितने नंबर्स यूज होते हैं वो इसमें सारे इंक्लूड हो रहे हैं तो इसलिए काउंटिंग टू काउंट मी इन काउंट इसको जर्मन में कहा जाता है जहले और उसमें वो जर्ड से स्टार्ट होता है तो इसलिए इसको जर्ड से डिनोट किया गया है इन टीचर्स को ओके okay. अब आप बोलोगे कि इनके नंबर्स जीरो और वन टू वन और टू के बीच में इधर भी पॉइंट्स हैं कि इनके बीच में कोई नंबर्स नहीं है इनके बीच में भी नंबर्स आते हैं मगर वो काउंटिंग नंबर्स नहीं है जब हम कोई चीज़ काउंट करते हैं अगर हमें एक कलेक्शन दिया है मान लो हमें कुछ अभी हैं बुक्स रखी हैं पांच छह बुक्स रखी हुई हैं तो जब हम उन पांच छह बुक्स को काउंट करेंगे हम वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे काउंट करेंगे हम थोड़ी ना ऐसे काउंट करते हैं कि वन और फिर आधी बुक और फिर उसकी आधी बुक ऐसे तो नहीं काउंट करते हैं काउंट करते टाइम हम सीधा वन टू थ्री फोर ऐसे काउंट करते हैं तो ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं इनके बीच में फिर जो नंबर्स आते हैं जो फिर डेसीमल फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में आते हैं वो काउंटिंग नंबर्स नहीं होते यही काउंटिंग नंबर्स होते हैं इसीलिए टू काउंट जो है ये इन टीचर्स में सारे काउंटिंग नंबर्स आ रहे हैं इसीलिए इसको जल्द से डिनोट किया गया है अब इनके अंदर जो नंबर्स आते हैं फर्दर वो क्या हैं और कैसे उनको फाइंड आउट करना है हमें वो हमें आप फर्दर नेक्स्ट इसमें देखना है ओके अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स ओके रैशनल नंबर्स ये क्या है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में मतलब 
जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म है जैसे थ्री बाई फोर होगा या वन बाई टू होगा इस तरह से जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं उनको रेशनल नंबर्स बोला जाता है और ये जो नंबर्स हैं इनको हम क्यू से डिनोट करते हैं क्यों क्यू से डिनोट करते हैं क्योंकि ये नंबर्स एक रेशो की फॉर्म में होते हैं रेशो आपको पता है क्या होता है रेशो ये थ्री इज टू फोर ये इसको ऐसे भी लिखा जाता है दिस इज़ कॉल्ड रेशो ये जो डबल डॉट्स ऐसे डाले जाते हैं थ्री इज टू फोर या वन इज टू टू ये रेशोज होते हैं इनको ऐसे भी डिनोट किया जाता है ऐसे भी डिनोट किया जाता है तो ये जो रेशोज की फॉर्म में नंबर्स होते हैं डैट मीन्स पी बाई क्यू की फॉर्म में ये नंबर्स इनको बोला जाता है पी बाई क्यू की फॉर्म में ये नंबर्स है इसमें ये लेटर क्यू आ रहा है तो यहीं से इसके लिए रिप्रजेंटेशन लिया गया है रेशनल नंबर्स के लिए लेटर क्यू तो ये जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नंबर्स होते हैं इनको हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं एक और चीज़ यहाँ एक और चीज़ जो यहाँ आपको याद रखनी है कि ये जो Q है यहाँ पे ये ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए Q शुड नॉट बी इक्वल टू Q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो ओके Q ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए क्यों अगर हम Q को ज़ीरो के बराबर कर देते हैं मान लीजिए कि हम लिखते हैं वन अपॉन ज़ीरो या टू अपॉन ज़ीरो तो क्या ये करेक्ट नंबर्स हैं क्या वन जो है या टू जो है क्या ये ज़ीरो से डिवाइड हो सकता है वन को आप ज़ीरो से डिवाइड कर सकते हो वन ज़ीरो से डिविजिबल ही नहीं है ये अगर करने की कोशिश भी की जाए तो ये ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 समथिंग तो ये तो कुछ आएगा ही नहीं आंसर इसका तो ये रॉन्ग जो है ये रॉन्ग रिप्रजेंटेशन है ये रॉन्ग नंबर्स हैं ये सही नंबर्स ही नहीं हैं इनको अनडिफाइंड कहते हैं दीज नंबर्स आर नॉट डिफाइंड ये कोई डिफाइंड नंबर्स नहीं है तो इसलिए ज़ीरो जो क्यू है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए हमेशा जब भी पी बाई क्यू की फॉर्म में हम कोई नंबर लिखते हैं तो क्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए पी ज़ीरो हो सकता है जैसे अगर हम लिखेंगे ज़ीरो अपॉन वन तो ये इट इक्वल्स टू ज़ीरो क्योंकि वन ज़ीरो वन ज़ीरो सा ज़ीरो आएगा तो ठीक है तो ये ये ज़ीरो अपॉन वन मीन्स ज़ीरो तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ज़ीरो अपॉन वन फिर भी करेक्ट है मगर वन अपॉन ज़ीरो जो है वो करेक्ट नहीं है ठीक है तो P बाई क्यू की फॉर्म में जो नंबर्स लिखे जाते हैं जहाँ पे Q जो है ज़ीरो के बराबर नहीं है वो नंबर्स जो हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं ओके और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से अब ये नंबर्स नंबर लाइन पे कहाँ पे आ रहे हैं ये आपको समझ आ रही है कि नंबर लाइन पे कहाँ है ये नंबर्स जैसे ये ज़ीरो है और ये वन है तो वन जो है हम कभी कभी कहते हैं कि हाफ वन बाई टू एक या फिर उसका आधा ठीक है हाफ जो है वो कहाँ लाई करेगा ज़ीरो और वन के बीच में ठीक है ये जो नंबर्स हैं ये इन काउंटिंग नंबर्स के बीच में फॉल करते हैं ये फ्रैक्शन अब मैं अगर वन एंड वन एंड हाफ वन एंड हाफ तो ये कहीं यहाँ पे आएगा टू एंड हाफ थ्री एंड हाफ और इसी तरह से जो फर्दर इनके बीच में और नंबर्स लाई करते हैं वो भी इसी फ्रैक्शनल फॉर्म में आते हैं अब हम कैसे दो रेशनल सॉरी दो नंबर्स के बीच में या दो रेशनल नंबर्स के बीच में कोई भी दो नंबर्स के बीच में हम कैसे निकाल सकते हैं कि इधर कितनी फ्रैक्शन आएंगी कितने और नंबर्स हैं इसके बीच में तो उनको फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके होते हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम दो नंबर्स के बीच में डिफरेंट फ्रैक्शन जो डिफरेंट नंबर्स लाई करते हैं दो नंबर्स के बीच में वो हमें कैसे निकाल रहे हैं वो हम देखते हैं ओके तो रेशनल नंबर्स के बारे में मैंने जो आपको बताया एक और चीज़ है उसमें जो नोट करनी है हमें कि रेशनल नंबर सिर्फ यहाँ पर नहीं रेशनल नंबर इधर नेगेटिव साइड पर भी आ सकते हैं माइनस वन भी हो सकता है माइनस थ्री भी हो सकता है तो यहाँ पे भी जो नंबर्स बीच में आते हैं फ्रैक्शंस में तो फ्रैक्शंस नेगेटिव भी हो सकती हैं पॉजिटिव भी हो सकती हैं तो रैशनल नंबर्स के अंदर ये सारे नंबर्स जो हैं जो इंटीजर्स हैं ये भी रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं जैसे नाइन है नाइन बाई वन हम लिख सकते हैं एट बाई वन लिख सकते हैं या माइनस नाइन हम लिख सकते हैं तो इनको भी पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रजेंट किया जा सकता है तो इसलिए रैशनल नंबर्स के अंदर ये सारे नंबर्स आते हैं ये सब कुछ नंबर लाइन के ऊपर जो कुछ भी सारे नंबर्स आ रहे हैं रेशनल नंबर्स के अंदर जो भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है या फिर 
ये नंबर्स हैं ये काउंटिंग नंबर्स हैं ये इंटीजर्स हैं ये होल नंबर्स हैं ये रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं तो जैसे आप देखेंगे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स के अंदर आते हैं और होल नंबर्स सारे इंटीजर्स के अंदर आते हैं और इंटीजर्स सारे रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं कोई भी रैशनल नंबर आप उठा लो वो सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होंगे लेकिन हाँ सारे इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं सारे होल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स हैं सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स हैं लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे क्योंकि जीरो आएगा होल नंबर में वो नेचुरल नंबर नहीं है सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं होंगे क्योंकि इंटीजर्स में जो नेगेटिव नंबर्स आएंगे वो होल नंबर्स नहीं होंगे रैशनल नंबर्स सारे इंटीजर नहीं होंगे क्योंकि जो पी बाई क्यू की फॉर्म में प्रॉपर फॉर्म में होंगे जैसे वन बाई टू थ्री बाई टू इस तरह के नंबर्स जो होंगे वो इंटीजर के अंदर नहीं आएंगे इंटीजर के अंदर सिर्फ माइनस वन वन टू थ्री फोर इस तरह के नंबर्स आएंगे तो सारे रैशनल इंटीजर नहीं है सारे इंटीजर होल नंबर्स नहीं है और सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं है लेकिन वाइस वर्सा ट्रू है सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हैं और सारे इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं क्योंकि सारे इंटीजर्स को हम पी बी क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओके एक और चीज़ रैशनल नंबर्स के बारे में मैं बता देती हूँ आपको कि जैसे कोई भी रैशनल नंबर अगर हम कंसिडर करते हैं जैसे आपकी बुक में से एग्जाम्पल मैं लेती हूँ वहाँ पर वन बाई टू दिया हुआ है ठीक है वन बाई टू को हम टू बाई फोर भी लिख सकते हैं इसको हम टेन बाई ट्वेंटी भी लिख सकते हैं ये सारे जब आप फिर इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करोगे ये सब वन बाई टू ही बनेंगे तो मगर इनको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ये भी रॉन्ग नोटेशन तो नहीं है ना ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है ऐसे भी लिख सकते हैं या फर्दर आप और आगे लिख सकते हो इसको ठीक है ये लिख लिया मैंने लिखे ये सारे वन बाई टू ही बनेंगे ठीक है एक फैक्शन को लिखने के इतने सारे तरीके हैं तो नंबर लाइन पे हम अब हर एक मान लो वन बाई टू जहाँ लाई कर रहे हैं वन और टू के बीच में ये वन है और ये टू है ये ज़ीरो है वन बाई टू यहाँ कहीं आएगा अब वन बाई टू को रिप्रेजेंट करने के इतने सारे तरीके अब ये सारे के सारे इक्वलेंट फ्रैक्शन जो है इनको इनकी इक्वलेंट फ्रैक्शन कही जाती हैं तो ये सारी इक्वलेंट फ्रैक्शन तो नहीं ना हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे ये सारे नंबर्स तो नहीं ना ये तो अनगिनत है कोई इनकी कोई इनका अंत नहीं इतने सारे नंबर्स हम इकट्ठे इस पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो इन सारे नंबर्स में से हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है फ्रैक्शन की वही रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे ये सारा आप लिखने बैठोगे तो ये एक तो बिल्कुल खिचड़ी पक जाएगी यहाँ पे देखेगा भी नहीं क्या नंबर लिखा है क्या नहीं लिखा है तो इसलिए सारा सब जो है उसकी जगह हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा फ्रैक्शन लिखते हैं हमेशा फ्रैक्शन हम सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं नंबर लाइन को ठीक है ये बात आपको ध्यान में रखनी है ओके इन्फिनाइटली अब ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ये क्या होती है सिंपलेस्ट फॉर्म से क्या मतलब है मेरा कहने का सिंपलेस्ट फॉर्म वो होता है कि जिसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो आपस में को प्राइम फैक्टर्स को प्राइम मतलब कि उन दोनों का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का है आपस में कॉमन फैक्टर वन के सिवाय और कोई उनका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अब जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर टेन के फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे टू है फाइव है ठीक है वो टेन है वन है ठीक है इसी तरह से ट्वेंटी के फैक्टर्स निकालेंगे तो ये टू आएगा फाइव आएगा टेन आएगा और वन भी और ट्वेंटी भी ठीक है तो इसमें तो बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं वन टू फाइव टेन ये इतने सारे कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं इनके आपस में तो इतने सारे कॉमन फैक्टर्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इतने कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए अगर उनको सिंपलेस्ट फॉर्म एक्सप्रेस करना है तो उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होना चाहिए जैसे इस केस में इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन आएगा क्योंकि इसके फैक्टर्स करेंगे तो ये वन होगा इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो ये टू और वन आएगा तो कॉमन फैक्टर सिर्फ वन आएगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई भी फ्रैक्शन तब होती है जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के फैक्टर्स अगर निकाले जाएँ तो कॉमन फैक्टर सिर्फ वन आए तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है वो रेशो हमेशा नंबर लाइन पे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं कोई भी रेशन ठीक है नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि आ, पहले हम आपके इसमें एन की बुक में दिखाया गया है कि कैस आ, कुछ आ, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं ठीक है तो वो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस जरा हम करते हैं रिविजन हो जाएगा तो पहला उन्होंने पूछा है 
तो पहला जो है उन्होंने पूछा है क्या सारे होल नंबर्स जो हैं एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर क्या सारे होल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं बताइए क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं होल नंबर्स में क्या क्या आता है ज़ीरो वन टू थ्री एंड सो वन और नेचुरल नंबर्स में आता है वन टू थ्री एंड सो वन ठीक है तो क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं नहीं ज़ीरो कोई नेचुरल नंबर नहीं है ज़ीरो तो होल नंबर है ये सारे होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों हैं मगर ज़ीरो जो है वो सिर्फ होल नंबर है तो इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं तो इसलिए पहली स्टेटमेंट हमारी जो दी गई है इसमें गलत है दूसरा जो आपके इसमें दिया है एग्जाम्पल वन में एन की टेक्स्ट बुक में एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर हर एक इंटीजर जो है हर एक इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर है ये ट्रू है क्योंकि हर एक इंटीजर को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं ठीक है डिनोमिनेटर वन बना के उसका तो इसलिए हर एक इंटीजर जो रैशनल नंबर है ये स्टेटमेंट करेक्ट है ओके अब इसके आगे जो तीसरी स्टेटमेंट दी गई है वो ये है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर सारे रैशनल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स हैं सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स हैं ये गलत है क्योंकि वन बाई टू या थ्री बाई फाइव जो प्योरली पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं जो सिंप्लीफाई हो के इंटीजर नहीं बनते तो वो थोड़ी ना वो तो रैशनल ही रहेंगे ये तो रैशनल नंबर्स ही ये काउंटिंग नंबर्स तो बने नहीं थ्री बाई फाइव वन बाई टू ये तो ऐसे ही थ्री बाई क्यू की फॉर्म में रहते हैं तो ये तो इंटीजर्स नहीं है तो इसलिए हर एक रैशनल नंबर इंटीजर है ये हम नहीं कह सकते इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है ओके अब हम देखेंगे कि दो नंबर्स के बीच में डिफरेंट रैशनल नंबर्स हमें अगर निकालने हैं तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप के इसमें जो बुक में दी है वो हम लेके देखते हैं कि वन और टू के बीच में फाइव रैशनल नंबर्स निकालने इन दोनों के बीच में सिर्फ फाइव रैशनल नंबर्स नहीं होंगे इन दोनों के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर्स होंगे मगर फॉर एग्जांपल अगर हमें फाइव रैशनल नंबर्स निकालने हैं इनके बीच में तो हम कैसे निकालेंगे ठीक है ये हमको देखते हैं तो इसके दो तरीके हैं जो पहला मैथड है वो ये है कि जो भी दो नंबर्स आपको दिए हैं मान लीजिए आपको नंबर्स दिए हैं इसमें इन्होंने R और S कंसीडर कर दिए R एक नंबर है और दूसरा नंबर S दिए R और S को आप ऐड करो और उन उसको टू से डिवाइड करो तो आपको पहला नंबर मिल जाएगा अब जो पहला अब जो पहला नंबर आपको मिला मान लीजिए आपको T मिला फिर अब आपके पास आ गया वन और टी और टू ठीक है अब आपको एक नंबर मिल गया अब आपको एक और नंबर निकालना है तो फिर आप वन प्लस टी अपॉन टू करेंगे मतलब फर्दर आपको उसको यूज जो आपको दो नंबर दिए उनको ऐड किया टू से डिवाइड किया फिर जो नंबर मिला फिर फर्दर आपने आर प्लस टी करके डिवाइडेड बाई टू करना है तो एक और नंबर मिलेगा टी प्लस एस और डिवाइडेड बाई टू तो एक और नंबर मिलेगा इसी तरह से मान लीजिए यहाँ से आपको यू मिला और यहाँ से आपको बी मिला फिर फर्दर आप टी प्लस U अपॉन टू करके एंड देन B प्लस T अपॉन टू फर्दर आपको इस तरह से प्रोसीजर कंटिन्यू करते हैं तो अब इन्होंने जो एग्जाम्पल दिए हम वो सॉल्व करके देखते हैं इस मेथड से कैसे उसमें फाइंड आउट किए नंबर उसके बीच में यहाँ पे आपको वन और टू दिए हैं अब इस मेथड के अकॉर्डिंग हमें उनको ऐड करना है और टू से डिवाइड करना है तो वन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू इज थ्री बाई टू ये हमारा पहला रैशनल नंबर आ गया बीच में ठीक है फिर दूसरा फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे वन ठीक है और जो हमें एक और नंबर मिला है प्लस थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई टू ये क्या बनेगा हमारा फाइव बाई टू ठीक है टू इधर आएगा टू प्लस थ्री इस फाइव और नीचे टू और फिर नीचे टू ये हो गया फाइव बाई फोर ओके तो फाइव बाई फोर और थ्री बाई टू ठीक है हमारे पास आ गया थ्री बाई टू और आ गया हमारे पास फाइव बाई फोर ये हमारे पास आ गया इनके बीच में ये नंबर आ गए ठीक है ओके 
अब हमारे पास दो नंबर्स आ गए इसने फाइव नंबर्स बोला निकाले हुए अब हमें तीन और नंबर्स निकालने इसके बीच में तो हम करेंगे वन प्लस थ्री बाई टू अपॉन टू तो ये आएगा हमारा सॉरी ये हाँ हाँ फाइव बाई फोर ये फिर से ये तो हमने निकाला था पीछे सॉरी 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 ये हमने पीछे से यही किया था वन और थ्री बाई टू के बीच में निकाला था फिर हमारे पास फाइव बाई फोर आया था अब हमें एक और नंबर निकालना है तो हम करेंगे फाइव बाई फोर और टू के बीच में ठीक है तो फाइव बाई फोर है हमारे पास फाइव बाई फोर प्लस टू डिवाइडेड बाई टू ये आएगा हमारा हाँ फोर टू एट एट थर्टीन थर्टीन बाई फोर अपॉन टू या फिर थर्टीन बाई एट ओके ठीक है अब हमारे पास कौन कौन कितने नंबर्स आ गए तीन नंबर्स आ गए मुझे कौन कौन से नंबर्स आ गए अब हमारे पास है वन थ्री बाई ओ सॉरी बाई हाँ ठीक है थ्री बाई टू देन हमारे पास है फाइव बाई और हमारे पास आ गया थर्टीन बाई एट और अब हमें फर्दर और नंबर्स निकाले तीन हमने निकाले और फाइव नंबर्स निकाले ठीक है अब हम निकालेंगे अब हम इन दोनों के बीच में एक नंबर निकालेंगे थ्री बाई टू प्लस फाइव बाई फोर अपॉन टू ये आएगा हमारा फोर्थ ट्वेल्व प्लस टेन एट वन टू दिस इज ट्वेंटी टू बाई सिक्सटीन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो तो ये होगा इलेवन बाई एट ओके ये हमारे पास एक और नंबर आ गया ये हमारे पास ये आ गया इनके बीच में इलेवन बाई एट ठीक है अब फर्दर हमें एक और नंबर निकालना है ठीक है तो हम वो कैसे निकालेंगे इन दोनों के बीच में देखते हैं फाइव बाई फोर प्लस थर्टीन बाई एट अपॉन टू ओके तो दिस इज एट एंड टेन प्लस थर्टीन ये आएगा ट्वेंटी थ्री ये हमारे पास अब फाइव नंबर्स आ गए थ्री बाई टू एलेवन बाई एट फाइव बाई फोर थर्टीन बाई एट एंड ट्वेंटी थ्री बाई सिक्सटीन ये एक तरीका है नंबर्स फाइंड आउट करने का कि दो नंबर जो दिए उनका सम डिवाइड बाई टू फिर जो नंबर आपके पास आया उसको पहले वाले के साथ आप करके डिवाइड करो टू से लास्ट वाले के साथ हम करके डिवाइड करो टू से एंड गो ऑन लाइक दैट यू विल गेट नंबर्स इन बिटवीन द दो टू नंबर्स अब सेकेंड मैथड जो है वो हम देखेंगे वो क्या है कि आपको जितने भी नंबर्स बोला है निकालने के लिए तो सेकेंड सोल्यूशन है इसका सेकेंड मैथड है हमें वन और टू के बीच में फाइव नंबर्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे कि इनके डिनोमिनेटर को हम फाइव प्लस वन बना लेंगे इस तरह से इनको चेंज करेंगे वन को दूसरे मेथड में हमें क्या करना है कि हम हमें अगर दो फाइव नंबर्स निकालने हैं किसी भी दो नंबर्स के बीच में तो जितने भी नंबर्स हमको फाइंड आउट करने हैं उसमें वन प्लस कर दो आप ठीक है तो उसके डिनोमिनेटर को उतना मतलब जैसे ही हमें फाइव निकालने हैं यहाँ पे तो फाइव प्लस वन हम कर देंगे सिक्स मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर में सिक्स आना चाहिए जो वन है वन को हमें इस तरह से कन्वर्ट करना है कि डिनोमिनेटर में सिक्स आ जाए अब वन को हम किस कैसे कन्वर्ट करेंगे कि वो सिक्स आ जाए वन की वैल्यू तो नहीं ना चेंज होनी चाहिए वन नहीं चेंज होना चाहिए ऐसे नहीं ना सीधे हम इसके नीचे सिक्स लिख देंगे तो वन बाई सिक्स बन जाएगा इसकी वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए तो हम क्या करते हैं कि वन अपॉन वन लिखेंगे इसको पी बे क्योंकि फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स बाई सिक्स से 
तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी सिक्स बाई सिक्स इट्स ऑल्सो वन इसी तरह से टू को कन्वर्ट करेंगे टू अपॉन वन इन टू सिक्स बाई सिक्स दिस इज ट्वेल्व बाई सिक्स इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई ये टू ही रहा तो इस तरीके से हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं इनके बीच में फाइव नंबर्स अब इनके बीच में जो फाइव नंबर्स आएंगे वो डायरेक्टली आप यहाँ से देख सकते हो सेवन बाई सिक्स अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमिनेटर ही अलग है तो न्यूमिनेटर सेवन एट नाइन टेन और इलेवन इनके सब के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सिक्स आएंगे तो इनके बीच में ये नंबर्स आए करते हैं आप सीधे फाइंड आउट कर सकते हो सेवन एट नाइन टेन ठीक है सो वी हैव वॉट दिस फाइव नंबर्स अब ये जो इसमें जो ये ये नंबर्स आ रहे हैं इनको आप फिर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो ये फोर बाई थ्री है ठीक है ये आपका बन जाएगा थ्री बाई टू ये बन जाएगा फाइव बाई थ्री ठीक है फिर इनको आप सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हो ठीक है हो तो गई अब यहाँ पे हमें आ, सिर्फ फाइव रेश नंबर्स बोलना था जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी कि एक नंबर लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इतनाइटली मिनी नंबर्स होते हैं एक नंबर लाइन पे तो जब हमें दो नंबर्स के बीच में बोला है फाइव और सिक्स रेश नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके बीच में उतने ही रेश नंबर्स हैं फाइव या सिक्स इसके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं इतनाइटली मनी रेशनल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन एनी टू के बन नंबर्स कोई भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं उसी के साथ एक और बात यह है कि अब दो रैशनल नंबर्स के बीच में या फिर दो जो भी काउंटिंग नंबर्स हैं या इनके बीच में इतने सारे जो ये नंबर्स आ रहे हैं अब आपने सारे रैशनल नंबर्स भी ले लिए तो क्या सारे नंबर्स कवर हो गए नंबर लाइन में क्या कुछ नंबर्स बचे हैं अभी भी नंबर लाइन में जो हमने नहीं फाइंड आउट किए हैं क्या हम ऐसे नंबर्स हैं कुछ और तो इस तरह से आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे कि एक नंबर लाइन पे जो दो रेशनल नंबर्स होते हैं चाहे आप कितने भी रेशनल नंबर्स निकाल लो फिर भी वहाँ और भी बहुत सारे रेशनल नंबर्स होंगे वो रेशनल नंबर्स निकालने के बावजूद भी वहाँ पे बहुत सारे और नंबर्स होते हैं इंफ्लाइटली मनी नंबर्स उसके बीच में और भी होते हैं वो क्या नंबर्स हैं उनको क्या कहा जाता है वो भी हम देखेंगे वो होते हैं इेशनल नंबर्स अब इेशनल नंबर्स पढ़ने से पहले हम एक्सरसाइज जो दी हुई है एन सी आर टी में वन ये सॉल्व करते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि फर्दर और कौन से नंबर्स होते हैं तो इसमें पहला जो है ये है कि इज जीरो आर रेशन नंबर कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी बाई क्यू आर इन टीचर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो ठीक है क्या हम जीरो को लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में ठीक है पी बाई क्यू जो है वो इंटीजर्स होना चाहिए और क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए ठीक है तो हाँ क्यू रेशन नंबर है उसको हम लिख सकते हैं पी बे क्यू की फॉर्म में अगर हम जीरो पॉइंट वन लिखेंगे तो इस तरह से ही पी बे क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है जीरो पॉइंट वन तो क्यू जो है ज़ीरो जो है इट इज़ ए रेशनल नंबर इनफैक्ट इसके केस में हम इसको डिवाइडेड बाई टू भी लिख सकते हैं थ्री बाई लिख सकते हैं फोर बाई लिख जीरो बाई थ्री जीरो बाई एनी नंबर आप नीचे लिख सकते हो क्योंकि वो फिर अगेन ज़ीरो ही बनेगा ठीक है सो जीरो इज ऑल्सो रेशनल नंबर इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू सेकेंड जो है सिक्स रेशनल नंबर्स आपको निकालने हैं थ्री और फोर के बीच में ओके तो इसको हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं सॉल्व वी हैव टू फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर ओके सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर थ्री एंड तो अब सिक्स रैशनल नंबर्स निकालने हैं इसको हम सेकेंड वाले तरीके से करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा क्विक है जो पहले वाले तरीके से आपको सम निकालना पड़ता है फिर डिवाइड करो टू से फिर फर्दर सम निकालो फिर डिवाइड करो टू से तब जो कोई वाला मेथड है हम वही अप्लाई करेंगे सिक्स रेशनल नंबर्स निकाल लें यानी कि हम डिनोमिनेटर में सिक्स प्लस वन सेवन बना लेते हैं ठीक है अब थ्री को हमें सेवन बनाना है तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसको सेवन से ये हमारा आ जाएगा ट्वेंटी वन सेवन थ्री ट्वेंटी वन अपॉन सेवन और इसी तरह से फोर को हम बना देंगे सॉरी फोर के का हम डिनोमिनेटर सेवन बना देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी ओके अपॉन सेवन तो 
फोर रैशनल तो सिक्स रैशनल नंबर्स इसके बीच में कौन से होंगे आप ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन इसको मैं इस तरह का ये देखिए ये होगा ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन ट्वेंटी थ्री अपॉइंट सेवन ट्वेंटी फोर अपॉइंट सेवन ट्वेंटी फाइव अपॉइंट सेवन ट्वेंटी सिक्स अपॉइंट सेवन एंड ट्वेंटी सेवन अपॉइंट सेवन ओके हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नंबर्स आ गए थ्री और फोर के बीच में इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ये आपस में डिविजिबल नहीं है कोई भी है इतना ही इसी फॉर्म में रहेगा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है और ठीक है ये हमारे पास सिक्स नंबर्स आ गए इनके बीच में अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें नेक्स्ट है फाइव रेशन नंबर बिटवीन थ्री बाई फाइव एंड फोर बाई अब ये रैशनल नंबर्स दिए हैं हमें और रैशनल नंबर्स के बीच में हमें फाइव रैशनल नंबर्स निकाल रहे हैं अगेन हम इनके डिनोमिनेटर को इस हिसाब में कन्वर्ट कर देंगे कि ये हमारा फाइव प्लस वन है सिक्स मतलब इसके इनका डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन कॉमन है ऑलरेडी मगर ये फाइव और फाइव है थ्री और फोर सीधे तो हम अगर इनको सिक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे जैसे थ्री बाई फाइव इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स बाई सिक्स से और फोर बाई फाइव को सिक्स बाई सिक्स से करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड तो ये आ जाएगा थ्री और सॉरी एटीन एटीन बाई थर्टी और ये आ जाएगा ट्वेंटी फोर बाई थर्टी तो इस तरीके से हम कोई कर वे है निकालने का ये नाइनटीन बाई थर्टी फिर ट्वेंटी बाई ठीक है और ट्वेंटी वन बाई थर्टी ट्वेंटी टू बाई थर्टी ट्वेंटी थ्री बाई थर्टी ये वन टू थ्री फोर फाइव ये फाइव नंबर साथ फर्दर फर्दर हम देखेंगे कौन सिंप्लीफाई किया जा सकता है ये टू बाई थ्री हो सकता है और इलेवन बाई फिफ्टीन हो सकता है ऐसे कुछ नहीं कर सकते ये हो सकता है थ्री सेवन नाइन थ्री गोज बाई टेन सेवन बाई टेन सो वी हैव हमारे पास इनके बीच में जो फाइव नंबर्स बने सिंप्लीफाई वगैरह करके वो है हमारे पास नाइनटीन बाई थर्टी टू बाई थ्री सेवन बाई टेन इलेवन बाई फिफ्टीन और ट्वेंटी थ्री बाई ट्वेंटी थ्री बाई Following statements are true or false. Give reasons for your reasons. And give reasons for your answers. Sorry. Every natural number is a whole number. जितने भी natural numbers हैं, वो सारे whole numbers हैं. Yes. सारे natural numbers whole numbers हैं. First is right. हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है मगर हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि होल नंबर्स में ज़ीरो भी इंक्लूडेड है तो इसलिए ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है होल नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूडेड है वो एक अलग सेट बनता है ज़ीरो की वजह से ज़ीरो के आगे फर्दर जो नंबर्स हैं वो होल नंबर सेट में आते हैं तो सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हम ऐसा नहीं कह सकते मगर नेचुरल नंबर सारे होल नंबर में आते हैं तो इसलिए पहला वाला करेक्ट है सेकेंड जो है उसमें दिया है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर हर एक इंटीजर जो है वो होल नंबर है नो नेगेटिव नंबर्स जो है माइनस वन माइनस टू वो होल नंबर्स के अंदर नहीं आते होल नंबर्स के अंदर नहीं आते सो इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड थर्ड वन इज एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर हर एक रैशनल नंबर जो है 
वो होल नंबर नहीं हर एक रैशनल नंबर जो है वो होल नंबर नहीं है क्योंकि बहुत सारे रैशनल नंबर जो हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में हैं बहुत सारे रैशनल नंबर जो हैं वो नेगेटिव फॉर्म में भी हैं उसके अंदर इंटीजर्स भी इंक्लूडेड हैं तो वो तो होल नंबर्स नहीं है तो इसलिए से थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है ओके ना अब हम देखेंगे कि जो नंबर लाइन पे हमने देखा कि ठीक है वन टू ये नंबर्स हैं ज़ीरो है माइनस वन माइनस टू ये सारे नंबर्स हैं ठीक है तो इनके बीच में जो है फ्रैक्शनल नंबर्स यानी कि रैशनल नंबर्स हैं तो फर्दर और इनके बीच में और भी कोई नंबर्स हैं वो हमें फाइंड आउट करना है कि इनके बीच में भी कोई और नंबर्स हैं ठीक है इन फ्रैक्शंस के अलावा भी अगर आपको ध्यान हो आपने कुछ अलग तरह के नंबर्स और पढ़े हो क्योंकि फॉर्म में नहीं हो सारे के सारे नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में या इंटीजर या इस फॉर्म में होंगे ऐसे ज़रूरी तो नहीं है अब जैसे पी बाई क्यू की फॉर्म कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में मान लो लिख भी लें मगर जब फिर हम उनको डिवाइड करते हैं ठीक है अब जैसे अगर आपने ये देखा हो जो पाई होती है उसकी वैल्यू हम लिखते हैं हमेशा ट्वेंटी टू लेकिन जब फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर एक डिसमल नोटेशन नहीं बने ये रिपीट होता है जैसे कि आ, इसकी वैल्यू हम जब फिर फाइंड आउट करते हैं तो ये आएगी जैसे थ्री पॉइंट वन फोर टू एट सेवन ठीक है फिर ये वन फोर टू एट सॉरी वन फोर टू एट फाइव सेवन वन है फाइव सेवन ठीक है फाइव सेवन फिर वन फोर टू एट फाइव सेवन वन फोर टू एट फाइव सेवन ये रिपीट होती जाती है रिपीट होती जाती है तो इस तरह के कुछ नंबर्स जो हैं जो कि P बाई क्यू की फॉर्म में अब ये तो इस तरह की फॉर्म में लिखा जा रहा है मगर फिर जब इसको डिसमिल फॉर्म में लिखा जाता है तो ये रिपीटेड रिपीटिव नोटेशन में आ जाता है और इसी तरह से कुछ नंबर्स होते हैं जो अंडर रूट फॉर्म में होते हैं इस तरह से इनकी वैल्यू भी कुछ रिपीटिव होती है जब इसको डिसमिल नोटेशन में लिखा जाता है तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जो फर्दर इस नंबर लाइन के इन्फनाइटली नंबर इतने सारे जो इन्फनाइट नंबर्स नंबर लाइन पे हैं उनके अंदर और भी इस तरह के नंबर्स आते हैं बहुत सारे इस तरह के नंबर्स हैं तो ये जो नंबर्स हैं ये हमेशा पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं जो प्रॉपर पी बाई क्यू की फॉर्म में एक सिम्पलेस्ट फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस हो पाते तो इनको जो है इनको हम कहते हैं इेशनल नंबर्स इेशनल नंबर्स जो हैं ये पाइथागोरियंस जो कि पाइथागोरस जो फिलासफर एक मैथमेटिशन था उसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने फाइंड आउट किया था इेशनल नंबर्स ठीक है इेशनल नंबर्स क्यों कहा गया है इनको क्योंकि इनको रेशो ऑफ इंटीजर्स की फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा था मतलब एक अगर इनको रेशो पी बाई क्यू की फॉर्म एक्सप्रेस करने की कोशिश की जाए तो वैसे इनको नहीं लिखा जा रहा था इसलिए इनको इेशनल नंबर्स कहा गया ठीक है अब ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम कि अंडर रूट टू नंबर लाइन पे कहाँ आएगा फिर अब उसको फॉर्म उस फॉर्म में नहीं लिख सकते डेसिमल फॉर्म में प्रॉपरली नहीं फाइंड आउट कर सकते तो हम इनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रजेंट करते हैं तो वो हम देखेंगे तो फिलहाल ये देखिए आपकी जो एक इेशनल नंबर है एक और चीज़ यहाँ याद रखने वाली ये है कि अब जो रैशनल नंबर्स हैं ये एक बिल्कुल ऑल टूगेदर डिफरेंट कैटेगरी है जिसमें नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं होल नंबर्स इंक्लूड होते हैं इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं ठीक है जो रैशनल नंबर्स यानी कि जो पी बाई क्यू फॉर्म में जो नंबर्स हैं ठीक है ये सारे इन रैशनल नंबर्स के अंडर इंक्लूड होते हैं ये ऑल टूगेदर एक डिफरेंट कैटेगरी है और इन रैशनल नंबर्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में डिनोट ही नहीं हो सकते इसमें नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स इंटीजर्स रैशनल नंबर्स ये सब नहीं आते ये ऑल टूगेदर एक डिफरेंट कैटेगरी है जो कि क्योंकि नेचुरल नंबर्स हो होल नंबर्स हो इंटीजर्स हो इनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं लेकिन जो इेशनल नंबर्स होते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते हैं इसका मतलब कि ये जो कैटेगरी है ये बिल्कुल अलग है 
और इरेशनल बिल्कुल अलग है इरेशनल नंबर्स के अंदर सिर्फ वही नंबर्स आते हैं जो इस फॉर्म में एक्सप्रेस ही ना किए जा सके ना इसमें नेचुरल होल इंटीजर्स कोई भी इंक्लूडेड नहीं है ये नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स इंटीजर्स फ्रैक्शन वगैरह जो रैशनल नंबर्स हैं ये सारे रैशनल नंबर कैटेगरी के अंदर आते हैं ठीक है रैशनल नंबर्स जो है एक बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर इंटीजर्स हैं फिर इंटीजर्स के अंदर फर्दर होल नंबर्स हैं और होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स आते हैं मगर इरेशनल नंबर्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी है जो कि पी बैक की फॉर्म एक्सप्रेस नहीं की जा सकती ठीक है इरेशनल नंबर्स क्या है दे के नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू एक जीरो के बराबर ना हो मतलब एक इस फॉर्म में वो नहीं लिखे जा सकते वो इरेशनल नंबर्स होते हैं ठीक है अब आपको ये तो पता है कि रैशनल नंबर्स बहुत सारे हैं इसी तरह से इरेशनल नंबर्स भी बहुत सारे हैं उन में आप देख लो अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं अंडर रूट फोर जो है वो इरेशनल नहीं है क्यों क्योंकि अंडर रूट फोर जो है ये टू के बराबर है ये एक इंटीजर वैल्यू आ जाती है या फिर एक रैशनल नंबर भी आप कह सकते हो टू बाई वन लिखोगे तो ये एक रैशनल नंबर भी है तो इसको हम इस फॉर्म एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ना पी बे क्योंकि फॉर्म में अंडर रूट फोर को तो इसलिए अंडर रूट फोर एक इरेशनल नंबर नहीं है ये दो इरेशनल नंबर्स हैं ये दो इरेशनल नंबर्स ठीक है इसी तरह से पाई ठीक है अंडर रूट फिफ्टीन हो गया एंड यहाँ पे जो एग्जांपल थी आपके एन सी ग्रुप में रिपीटेटिव नंबर्स जो थी हैं जीरो वन वन आगे फर्दर रिपीट होता है या कोई भी डिसमल नोटेशन जिसमें फिर नंबर्स रिपीट होने लग जाते हैं थ्री फोर थ्री फोर थ्री फोर आगे सोन रिपीट होता जाएगा फाइव सिक्स फाइव सिक्स इस तरह से तो इस तरह के जो नंबर्स हैं ये इरेशनल नंबर्स होते हैं ठीक है जैसे कि अब अंडर रूट टू फोर जो है ये टू भी हो सकता है और ये माइनस टू भी हो सकता है क्योंकि माइनस टू का भी अगर आप ये स्क्वेयर लेंगे तो वो फोर ही बनेगा तो ये प्लस माइनस फॉर्म में होता है तो ये इसलिए जो अंडर रूट फोर है वो हमारा इरेशनल नहीं है ठीक है बाकी जो ये है ये पी बाई क्योंकि फॉर्म एक्सप्रेस क्यों नहीं हो सकते हैं या क्या क्यों इनको इरेशनल नंबर्स कहा जाता है इन डिफरेंट स्क्वेयर रूट टू स्क्र रूट थ्री स्क्र रूट फोर सॉरी फाइव इनकी जो इरेशनलिटी है इसका प्रूफ आप क्लास टेंथ में पढ़ोगे पाई और ये लो ये इरेशनल नंबर्स क्यों हैं अगर हमें ये प्रूफ करना हो कि इरेशनल नंबर्स क्यों हैं ये आप क्लास टेंथ में पढ़ोगे ठीक है फिलहाल इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और उनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रजेंट करना है वो हम यहाँ अब इसमें हमने रैशनल और इेशनल नंबर्स पढ़ी अब हमने एक और चीज़ लिखी थी स्टार्टिंग में रियल नंबर्स अब ये रियल नंबर्स क्या हैं रैशनल पढ़ लिया हमने रेशनल पढ़ी है रियल नंबर्स क्या हैं रियल नंबर्स जो हैं अब एक नंबर लाइन पे जब आपने सारे रैशनल नंबर्स उठा लिए रैशनल नंबर्स में होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स आ गए और प्लस रैशनल नंबर्स भी आ गए ठीक है और इेशनल नंबर्स भी आ गए तो ये जो इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स हैं ये सारे हमने नंबर लाइन पे मतलब जितने भी नंबर्स हैं वो हमने सारे कलेक्ट कर लिए तो क्या कोई और नंबर्स बचे नंबर लाइन पे फिर नहीं ये सारे नंबर्स जो हैं ये हमने नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इंक्लूड हो गए अब इसमें रैशनल और इरेशनल तो ये जो कलेक्टिवली रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं इनको इकट्ठा अगर कंसिडर किया जाए कलेक्टिवली इन सार सब रियल नंबर्स बोला जाता है रियल नंबर्स जो है वो दो तरह के होते हैं रैशनल या इरेशनल और फिर रैशनल फर्दर इन तीन में कैटेगराइज किए जा सकते हैं और इरेशनल सिर्फ इरेशनल नंबर्स रहते हैं ठीक है देर फोर एक रियल नंबर जो है वो या तो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा हर एक रियल नंबर जो है वो एक यूनिक पॉइंट से रिप्रजेंट किया जा सकता है नंबर लाइन ठीक है हर नंबर लाइन पे जो हर एक पॉइंट है वो एक रियल नंबर है ठीक है और हर एक रियल नंबर जो है वो नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है तो इसलिए नंबर लाइन को हम कई बार रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं ठीक है उसको रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं ओके अब हम देखेंगे कि कैसे एक इरेशन नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब ये पाइथागोरस ये पाइथागोरियंस ने डिस्कवर किया था तो इसलिए ये इसमें पाइथागोरस गोरियन पाइथागोरस थ्योरम का ही इन्वॉल्वमेंट है बेसिकली कैसे अंडर रूट टू जो है कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा ठीक है 
इसको हम क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे इसके लिए हम एक पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं सिंपल नंबर लाइन जीरो ये वन ये टू और ये थ्री फोन यहाँ से ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ये आपको इक्वल स्पेस पे प्लेस करने हैं जैसे जीरो और वन और वन और टू ये इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए ठीक है ठीक है नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते टाइम आपको इन में जो डिस्टेंस आप लेंगे डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में वन टू थ्री माइनस वन ये आपको प्रॉपर डिस्टेंस पर प्लेस करने हैं इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए ठीक है अब कैसे अंदर रूट रूट प्रजेंट होगा उसके लिए हम क्या करते हैं हम एक यूनिट स्क्वायर बनाएंगे ठीक है एक यूनिट स्क्वायर मतलब जिसकी जो साइड्स हैं वो वन यूनिट है वन वन ठीक है स्क्वायर है तो सारी साइड्स वन के बराबर होंगी अगर हम इसको ओ ए बी सी कंसिडर करें ठीक है तो इसकी सारी साइड्स जो हैं वो वन के बराबर है ठीक है अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमें ओ बी निकालना हो तो हाइपोटेन्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर सॉरी प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर तो डैट मीन दैट इट्स इक्वल टू वन प्लस वन इट्स इक्वल टू टू ओ बी स्क्वायर जो है वो टू के बराबर है मतलब ओ बी जो है वो अंडर रूट टू होगा ठीक है मतलब ये जो लाइन है ये हाइपोटनीस जो है ये अंडर रूट टू है अब अंडर रूट टू को हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे हम क्या करेंगे हम नंबर लाइन के ऊपर ये जो है ये ये यूनिट लेंथ का है ना ठीक है हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यूनिट लेंथ का ठीक है फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ के यूनिट लेंथ का इसको कम्बाइन किया तो ये एक यूनिट स्क्वेयर हमने यहाँ बना दिया फिर ये ऑब्वियसली अंडर रूट टू होगा ये वन है ये वन है तो ये इसका हाई पॉटिन्यूस है तो ये अंडर रूट टू होगा अब हमें अंडर रूट टू नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम एक कंपास यूज़ करेंगे कंपास का जो सेंटर है वो हम इधर ज़ीरो पे रखेंगे ठीक है यूजिंग कंपास विद सेंटर ओ जो कि ज़ीरो है यहाँ पर ये ओ ए बी सी इस तरह से आ गया ठीक है ओ पे हम कंपास का सेंटर रखेंगे और रेडियस हम कंसीडर करेंगे ओ बी के बराबर ओ बी हमारा क्या है अंडर रूट टू मतलब अगर हम अंडर रूट टू ओ बी यहाँ पे ये सेंटर कंसीडर करके ये रेडियस लेके हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि यहाँ फॉल करेगी तो ये भी अंडर रूट टू ही होगा ना क्योंकि ये आर्क जो है अगर हम ये रेडियस ले रहे हैं तो आर्क का रेडियस तो इक्वल ही होगा ना सर्कल हमने ये ओ ए बी सी एक यूनिट स्क्वायर बनाया नंबर लाइन के ऊपर ठीक है तो वन ये इसकी साइड है ये इसकी साइड वन के बराबर है तो हाई पॉटिन्यूज जो है वो अंडर रूट टू के बराबर हो गया अब यही रेडियस अगर हम कंसीडर करें ये रेडियस ले अंडर रूट टू यहाँ पे सेंटर ओ लेके जो कि ज़ीरो के ऊपर को कर रहा है ठीक है इसको सेंटर ले हम यहाँ से इतना रेडियस ले लें अंडर रूट टू के बराबर का रेडियस ले लें तो एक आर्क ड्रॉ करें तो ये जहाँ पे कट होगा ये अंडर रूट टू होगा नंबर लाइन पे ये रिप्रेजेंट करेगा अंडर रूट टू क्योंकि ये जो आर्क है इसका रेडियस हमने अंडर रूट टू लिया है तो यहाँ से यहाँ अंडर रूट टू है तो यहाँ से यहाँ भी अंडर रूट टू होगा ठीक है ना आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एक बार मैं फिर से दिखाती हूँ कैसे ये करना है ये नंबर लाइन है ये नंबर लाइन है यहाँ पे ये नंबर लाइन है ठीक है हम थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं मान लीजिए ये ज़ीरो है और ये वन है ठीक है वन के ऊपर यहाँ से हमने कंसीडर कर दिया एक यूनिट स्क्वायर बनाया है इसके ऊपर ठीक है जिसकी साइज वन के बराबर है 
ठीक है तो अगर ये हम पॉइंट ज़ीरो जो है उसको ओ कंसिडर करते हैं इसको ए इसको बी इसको सी ठीक है फिर ये हमारा हाई जो है ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अंडर रूट टू के बराबर आएगा फिर इसको सेंटर लेके हम कंपास से अगर ये इतना रेडियस अंडर रूट टू के बराबर का जो तो ये रेडियस है ये लेके हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मान लो डी पे कट कर रही है तो ये जो हमारा ओ डी है ये अंडर रूट टू के बराबर आएगा इस तरह से इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं इसी तरह से अब अगर हमें अंडर रूट थ्री रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन तो वो हम कैसे करेंगे ठीक है अंडर रूट थ्री आप देखिए कैसे रिप्रेजेंट होगा नंबर लाइन पर सेम हम ऐसे लेंगे ये नंबर लाइन हमारी ये ज़ीरो जो कि ओ पॉइंट है ठीक है ये ए जो कि वन है ठीक है अब इसमें हम क्या करेंगे अंडर रूट थ्री जो है ठीक है अगर हम हमारे पास ऑलरेडी हमने अंडर रूट टू रिप्रेजेंट किया है जैसे हमने यहाँ पे अंडर रूट टू रिप्रेजेंट किया है ये ऐसे और ये ऐसे था ठीक है और ये ऐसे था ओ ए ये बी रख लेते हैं हम और ये हमारे पास सी है और ये हमने ओके तो ये हमने यहाँ पे थ्री लिया था पी कैसे आया है वहाँ पे ये जो हमने आ ड्रॉ किया है इसकी अंडर रूट टू के यहाँ से ये अंडर रूट टू है ये वन ये वन ये यूनिट स्क्र फॉर्म ने यहाँ से आ ड्रॉ किया ये ओ पी जो है हमारे पास ये अंडर रूट टू आया है ठीक है अब हमें अंडर रूट थ्री रिप्रेजेंट करना है तो अंडर रूट थ्री रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया हमने एक और परपेंडिकुलर हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया ठीक है इसके ऊपर ये अंडर रूट टू है ओ बी के ऊपर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ठीक है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने इसके ऊपर ठीक है फिर ये जो है ये अब हमने जो यूनिट्स फिर बनाया था ये हम मिटा देते हैं यहाँ से ठीक है ये हमारा अंडर रूट टू जो है ये यहाँ पे इस तरह से आएगी और ये और ये यहाँ पर भी कनेक्ट हुआ है ठीक है इसके ऊपर एक बार परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया यूनिट लेंथ का इसको और इसको हमने ज्वाइन कर दिया मान लीजिए ये डी है ठीक है ये यूनिट लेंथ का है ये अब ओ डी की वैल्यू क्या होगी ओ डी स्क्र जो होगा वो बराबर होगा ओ बी स्क्र और डी बी स्क्र ठीक है ये डी है यहाँ पे ठीक है ओ डी स्क्र और डी बी स्क्र यानी कि अंडर रूट टू का स्क्र प्लस वन का स्क्र अंडर रूट टू का स्क्र प्लस वन का स्क्र क्योंकि ये अंडर रूट टू है ये यूनिट लेंथ है ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो हाई फोर्टी नीस हमें निकालना है ओडी ठीक है ओडी हमारा आ जाएगा टू प्लस वन दैट इज़ थ्री ओडी स्क्वायर इज टू प्लस वन थ्री दैट इज ओडी इज अंडर रूट थ्री तो ये हमारा अंडर रूट थ्री बन गया फिर सिमिलरली हम इसको सेंटर कंसिडर करके ये आर्ट लेके यहाँ से आर्ट ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा एक और पॉइंट हमें मिल जाएगा मान लीजिए क्यू मिल गया तो ओ और क्यू जो है ये हमारा अंडर थ्री रिप्रेजेंट हो जाएगा इसका मतलब ये है कि कोई भी इरेशन नंबर हमें जब रिप्रेजेंट करना हो ठीक है कोई भी अंडर रूट एंड मान लीजिए अंडर रूट एंड हमें अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमें पहले से ही हमने अंडर रूट एंड माइनस वन रिप्रेजेंट किया होना चाहिए ठीक है जैसे कि यहाँ पे हमें अंडर रूट थ्री रिप्रेजेंट करना था तो अंडर रूट टू हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया हुआ होना चाहिए उसके बाद हम ये आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी के ऊपर एक पर पेंडिकुलर ड्रॉ करके उसका जो हाई पॉटिन्यूस होगा वो उसके बराबर बनेगा ठीक है ठीक है यू कैन लोकेट अंडर रूट एन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन आफ्टर एन माइनस वन हैजिन लोकेटेड आपने अगर एन माइनस वन अंडर रूट एन माइनस वन लोकेट किया है तो आप एन लोकेट कर सकते हो अब इसमें अगर फर्दर हम देखें अब मैं आपको बता दूँगी जैसे ये अंडर रूट थ्री रिप्रेजेंट अगर हमें अंडर रूट फोर रिप्रेजेंट करना है अंडर रूट फोर हमें पता है अंडर रूट फोर हमें देखिए पता है कि अंडर रूट फोर जो है वो टू के बराबर है है ना ये हमें पता है कि ये टू के बराबर है प्लस माइनस टू हो सकता है ठीक है ये टू के बराबर है अब हम कंसिडर करते हैं कि मान लीजिए पॉजिटिव ये इसका स्क्वेयर है यहाँ पे 
रिप्रेजेंट हुई है टू प्लस वन अब अंडर रूट थ्री अगर हमने रिप्रेजेंट किया है तो मान लीजिए अब हम देखेंगे अंडर रूट फोर जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है वो रैशनल नंबर है अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री हमने रिप्रेजेंट किया तो वो यहाँ वन के बाद यहाँ यहाँ कहीं कोई पॉइंट आया तो टू यहाँ होगा हमारा तो अंडर रूट टू जो है सॉरी अंडर रूट फोर जो है अगर हम सेम वे में रिप्रेजेंट करें तो वो यहाँ सर्कल जो आर्क हम ड्रॉ करेंगे वो यहाँ कट करनी चाहिए क्योंकि अंडर रूट फोर जो है वो टू के बराबर है अब इसमें अगर मैं हम देखेंगे अगर हम यहाँ एक बार पेंडिकुलर फर्दर ड्रॉ करते हैं ठीक है और ये फर्दर यहाँ पे ज्वाइन होगा ठीक है ये अंडर रूट थ्री है ये वन होगा यूनिट लेंथ का तो ये हम ई कंसिडर करते हैं तो ओ ई जो है वो किसके बराबर होगा वन स्क्वेयर प्लस अंडर रूट थ्री का स्क्वेयर अंडर थ्री का स्क्वेयर हो जाएगा थ्री और ये हो जाएगा वन फोर ठीक है ओ ई स्क्वेयर आ जाएगा फोर के बराबर तो मतलब ओ ई जो है वो अंडर रूट फोर के बराबर आएगा डैट इज टू ठीक है तो ये हमारा अंडर रूट फोर जो है आप देखिएगा कि जब आप इसके ऊपर से आग ड्रॉ करेंगे तो ये टू को कट करेगा ये जैसे मैं क्रॉस चेक करने के लिए आपको बता रही हूँ कि ये दो तो इरेशनल नंबर्स हैं ये हमने ऐसे रिप्रेजेंट किए तो ये वन और टू के बीच में ही कहीं लाई करेंगे क्योंकि अंडर रूट थ्री के बाद अंडर रूट फोर आता है जो कि रेशनल नहीं है एक रेशनल नंबर है जो कि टू के बराबर आता है तो अंडर रूट थ्री के बाद अगर हम अंडर रूट फोर सिमिलर मैनर में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो वो टू के पास जाके कट होगा और ये दोनों जो है अंडर रूट टू और अंडर रूट थ्री ये वन और टू के बीच में लाई करेंगे आप ये क्रॉस चेक करके एक बार देख सकते हैं सो इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये जो है ये रेशनल है ये रेशनल नंबर नहीं है इसको तो डायरेक्टली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे कि भाई अंडर रूट फोर जो है वो टू के बराबर है तो टू यहाँ पर आ गया मगर इेशनल फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे कि हमने बोला है कि हम एन अंडर रूट एन रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हमने एन माइनस वन रिप्रेजेंट किया हो तो हमने एन माइनस वन जैसे थ्री यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है तो फोर हम अगर इसी वे में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो यहाँ पर जाके टू के पास जाके कट होगा तो आप इस तरह से क्रॉस चेक कर सकते हो कि ये इस तरह से आ जाएगा ये वन और टू के बीच में आता है ठीक है तो सिंपली याद रखने वाली बात इसमें आपके लिए यही है कि जब भी आपको कोई रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो सेम इसी तरह से आपको पहले उसका एक प्रीवियस रेशनल नंबर आपने ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया होना चाहिए एंड माइनस वन आपने रिप्रेजेंट किया होना चाहिए फिर उसी के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर ले सकते हो जो भी मतलब आपने मान लो कोई भी रेशनल नंबर उठा लिया उसका आपको उसका प्रीवियस रेशनल नंबर आपने रिप्रेजेंट किया होना चाहिए उसी के ऊपर आपको उसका परपेंडिकुलर लेना है यूनिट लेंथ का और उसका हाई जो होगा वो फर्दर नेक्स्ट जो इेशनल नंबर होगा उसके उसके बराबर होगा उस पर आर ड्रॉ करके आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो ये चीज़ है जो मेन आपको याद रखनी है ये पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ही रिप्रेजेंट होते हैं नंबर लाइन पे कि आपने जैसे अंडर रूट टू रिप्रेजेंट किया फिर अंडर रूट थ्री यूनिट लेंथ लेके उसका हाई पॉटनीस अंडर रूट थ्री के बराबर बन रहा है तो इस तरह से आपने ये फाइंड आउट किया अंडर रूट फोर मैंने आपको जस्ट एक एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए बताया है अदरवाइज अंडर रूट फोर जो है ये रेशनल नंबर है ये रेशनल नंबर नहीं है इसको डायरेक्टली आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अंडर रूट फोर इज टू तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये यहाँ पे आएगा ये जस्ट एक क्रॉस चेक करने के लिए इस मेथड को मैंने आपको अंडर रूट फोर का भी बताया ऐसे ही अगर हम निकालेंगे तो वो टू पे जाके कट होगा ओके अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में कम्प्लीट करेंगे ठीक है तो थैंक यू नेक्स्ट आप सेक्शन में आप जरूर देखिएगा नेक्स्ट इसका हम एक्सरसाइज 1.2 उसमें कवर करेंगे और फर्दर आगे का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा